மகாபிரிவாச்சரணம் சங்கராபுர குடும்பத்தில் இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் அடியினுடைய நமஸ்காரங்கள் இந்த நாலு நாளாக இந்த நாலு பாடமாக நம்ம நாலு விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் எதுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த உடம்பை சுத்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த சரீரத்தை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்காக தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் தேவையில்லாமல் இந்த உடம்புக்குள்ளே எதையும் உட்கிரகிக்காமல் இருந்தாலே நாம் சுத்தமாக இருக்க முடியும் நோய் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கோம் அந்த நாலு விஷயம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி போயிட்டு இன்றைக்கி பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் முதல் விஷயம் பசிக்காமல் சாப்பிட மாட்டேன் பசி இருக்குது சாப்பிட உட்காடுறேன் எனக்கு போதுன்ற ஆகாரம் நிறைவான உடனே உள்வுணர்வு சொன்னோடனே அந்த இடத்துல ஆகாரத்தை நிறுத்திடுறேன் தட்டில் நாலு இட்லி இருக்குது ஒரு இட்லி சாப்பிட்ட உடனே எனக்கு வயிறு நிறைஞ்ச எடுத்தனா அடுத்த மூணு இட்லியை தூக்கி போடுற அந்த ஒரு மனநிலையில் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பமும் அளவோடு சாப்பிட்றது அந்த அளவோடு சாப்பிட்ற சங்கல்பம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பசிச்சு சாப்பிட்ருவோம் ஆனால் அந்த அளவோடு சாப்பிட்றதுல தான் மிகப்பெரிய சூக்ஷமாக இருக்குது அது பழகிறதுக்கு ரொம்ப நாளாகும் ஆனால் பழகிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது நுறுங்கத்தின்றால் நூறு வயது நாம் எல்லா ஆகாரங்களையும் நன்னாம் மென்று உமிழ் நீரோடு கலந்து சாப்பிடணும் அடுத்ததாக நீரை உண் உணவை குடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு நீரை உண்ணணும் நன்னா மென்று சாப்பிடணும் நீரை நல்லா வாய் முழுக்க வச்சு குடிக்கணும் உணவை நல்லா மென்று சாப்பிடணும் அப்புறம் பசியிலேயே இன்னொரு பழமொழி அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு சுண்ட பசித்த பின் உணவு நல்லா பசி வந்த பிறகு ஆகாரம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கு திருவள்ளுவர் மருந்துன்னு ஒரு அதிகாரத்தை படைச்சிட்டு பத்து குரல்லையும் மருந்து வேணான்னு சொல்கிறார் அதில் இரண்டாவது குரலில் மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின்னு சொல்கிறார் அப்போது பசித்து சாப்பிட்ற தேகத்துக்கு பசித்து சாப்பிட்ற சரீரத்துக்கு மருந்துங்கிறது தேவையில்லை அப்படிங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் அதனால் நம்மளுடைய அடிப்படை ஒழுக்கங்களில் முதல் விஷயமானது இந்த ஆகார நியமத்துக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டாலே நம்ம உடம்பினுடைய ஆரோக்கியத்தில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்துடும் அடுத்ததாக தூக்கம் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறதே ராத்திரி தூக்கத்தில் நாம் பண்ணுற மிகப்பெரிய தவறுகள் தான் ராத்திரியை பகலாக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பகலை ராத்திரியாக்க முயற்சின்னு இருக்கோம் இது பிரகிருதி தர்மத்துக்கு எதிரானது இதனால் நிச்சயமாக நோய் வரும் அதனால் ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு அந்த ஒரு ஆற்றில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் தூங்கக்கூடிய ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டான்னா அந்த ஆற்றில் ஆரோக்கியம் தன்னால் வந்துடும் ஒன்பது மணிக்கு படுத்துட்டால் நிச்சயமாக அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு உடம்பு எழுப்பி விட்டுரும் அதுக்கு மேலே தூங்கிறதுக்கு அந்த உடம்புக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதனால் ஒன்பது மணிக்கு தூங்குகிற ஒரு பழக்கத்துக்குள்ளே நம்ம வர வேண்டியது இருக்குது அதுக்கடுத்தது ஜலம் தாகம் எடுத்து தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணி குடிக்கும்போது நல்ல வாயில் வச்சுட்டு குடிக்கணும் போதுன்னும் போது தண்ணி நிறுத்திடணுங்கிற விஷயத்த பார்த்தோம் அடுத்ததாக உடம்பு ஓய்வு ஓய்வு கேட்கும்பொழுது உடம்பு எப்பெல்லாம் ஓய்வு கேட்குறதோ அந்த நேரத்திலலாம் ஓய்வு கொடுக்கணும் குறிப்பாக ஸ்ரீகளுக்கு இந்த பகிஷ்டை ஆகிற பொழுதெல்லாம் ஓய்வு காலம் அந்த நேரங்களில் ஸ்ரீகள்லாம் ஓய்வு எடுத்து உடம்பை நல்ல ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் அந்த மாதத்தில் மூன்று நாள் பகிஷ்டை ஆகும்பொழுது ஓய்வு எடுத்துட்டால் அடுத்து இருபத்தேழு நாள் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அப்படி தான் நம்ம பிரிவாளெலாம் இருந்திருக்கா அதனால தான் அவள் தொண்ணூறுகளையும் நூறுகளையும் ரொம்ப எளிமையாக கடந்தா நம்மளால் இங்கே நாற்பதையும் ஐம்பதையும் கடக்க முடியல போராடின்னு இருக்கோம் அதுக்குள்ளே உடம்பு முடியல கால்வழி கைவழினா நம்ம வாழ்க்கை முறையில் இருக்கக்கூடிய தவறு தான் வாழ்வியல் ஒழுக்கத்துக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டோம்னா நிச்சயமாக ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் இதை அடிப்படையான விஷயமாக நம்ம உடம்புக்கு பார்த்தோம் இந்த உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கணுங்கிறது இந்த சரீரத்தை வச்சு நம்ம நிறைய காரியங்கள் செய்கிறோம் அந்த காரியத்துக்காக இந்த சரீரம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா இது ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் இந்த நாளுங்கிறது அடிப்படை இது முழுமை கிடையாது இதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மாற்றிக்க வேண்டியது இருக்குது இந்த நாளத்தை மாற்றிக்கும் பொழுது அஞ்சாவது விஷயம் ஆறாவது விஷயம் என்னென்னங்கிறத இந்த பிரகிருதி நமக்கு நேரடியாகவே தெரிவிச்சிடும் மகாபிரிவா நமக்கு நேரடியாகவே தெரிவிச்சுவா அதனால் இந்த நாளத்தை மாற்றிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்ததாக மனம் மனதை நோக்கி நம்ம நகரணும் ஏன்னா இந்த சரீரத்தில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா நோய்களுக்கும் வேறு எங்கே இருக்குன்னா மனதில் தான் இருக்குது அதான் மகாபிரிவ அழகாக சொல்கிறா தெய்வத்தின் குரலில் நாம் பாவத்தை மனோவாக்கு காயம்ன்ற மூன்று வகையில் பாவத்தை செஞ்சுட்டுருக்கோம் அந்த பாவத்தை மனோவாக்கு காயம்ங்கிற மூன்று வஸ்துவால் தான் புண்ணியத்தை செஞ்சு இந்த பாவத்தை கழிக்க முடியுன்றா அப்படி 
நாம் செய்கிற மகா பாவங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த உடம்பினுடைய நாலு விஷயங்களில் பார்த்தோம் அதை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலமாக அந்த பாவத்திலிருந்து நம்ம விடுவிச்சு புண்ணிய கர்மாக்களை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இந்த மனதிலும் நாம் பாவம் செஞ்சுட்ருக்கோம் மனதளவிலும் பாவம் செஞ்சுட்ருக்கோம் உண்மையிலேயே நோய் எங்கே உருவாகுதுன்னா மனதில் தான் உருவாகுது உடம்பில் உருவாகவே இல்லை உடம்பில் உருவாகிற நோயினா வெளியிலேருந்து ஏற்படுறது தான் இடிச்சுண்டு காயம் ஆறுது இப்படி கீழே விழு கீழே விழுந்து சராச்சுண்டு காயம் ஆறுது இதெல்லாம் தான் உடம்பில் ஏற்படுற நோ காயங்கள் நோய்கள்னு சொல்லலாம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளேருந்து ஒரு நோய் வருதுன்னா அது மனதிலேருந்து தான் வருது அது தான் வந்து ஓமியோபதி மருத்துவம் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்கிறது நோய்கள் ரெண்டே வகை தான் ஒன்று வெளியிலேருந்து உள்ளுக்குள்ளே வர்றது இன்னொன்று வெளியிலேருந்து உள்ளுக்குள்ளே வெளியிலேருந்து உள்ளே உள்ளேருந்து வெளி வெளியில் போகிறது அப்படின்றது பெரும்பான்மையான எல்லா நோய்களுமே நம்மளுடைய உள்ளாரேந்து வெளியே வர்றது தான் வெளியிலேருந்து உள்ளே போகிற நோய் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு உள்ளேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய மனம் தூய்மையாக இல்லை மனம்னா என்ன அப்படின்றது முதல்ல பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்த சரீரம் ரெண்டு சரி ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குது ஒன்று சூழ சரீரம் இன்னொன்று சூக்ம சரீரம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற இந்த சரீரத்துக்கு பேர் சூழ சரீரம் உடல் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இந்த உடம்பு மாதிரியே உடம்புக்குள்ள ஒரு சரீரம் இருக்குது அந்த சரீரத்துக்கு பேர் சூக்ம சரீரம்னு பேர் இந்த சூழ சரீரமும் சூக்ம சரீரம் தான் வேலை பார்த்துட்டுருக்கு உடல் மனம் ஆன்மா அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கு உடல் வந்து வெளியில் தெரியறது மனம்ன்றது தான் இந்த சூக்ம சரீரம் கண்ணுக்கு தெரியாதது அந்த மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது தான் ஆன்மா உயிர் இப்படி பல பேரில் அதை சொல்லிக்கலாம் பரமாத்மா ஜீவா நம்மளுடைய ஜீவாத்மான்னு சொல்லிக்கலாம் இப்படி பல பேரில் அதை சொல்லிக்கலாம் இந்த ஆத்மாவுக்கும் இந்த சரீரத்துக்கும் பாலமாக இருக்கிறது எதுனா இந்த மனம் தான் அந்த பாலம் விரிசல் விட்டுடுத்துன்னா இந்த உடலை விட்டு அந்த ஜீவன் வெளியேறிடுறது அதுதான் பிறப்பு இறப்பை பற்றி நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்போது எந்த உடலில் உயிர் நீண்டு இருக்கும்னா எந்த உடலில் மனம் வலிமையாக இருக்கோ அந்த உடலில் உயிர் நீண்டு இருக்கும் அந்த மனம் வலிமையாக இருக்கணும்னா அந்த மனதுக்குள்ளே கழிவு இருக்கக்கூடாது மனதுக்குள்ளே அழுக்கு இருக்கக்கூடாது மனம் தூய்மையாக இருக்கணும் மகா பிரிவாக தன்னுடைய தெய்வத்தின் குரலில் ஆகட்டும் இல்லை எல்லா வகையிலையும் மகா பிரிவாக ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா இந்த சித்த சுத்தியை பற்றி தான் சொல்லின்ட்டு இருக்கா எல்லா இடங்கள்லையும் சுத்த சுத்தி வேணுன்றா சித்த சுத்திக்கு தான் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறா இந்த மனம் தூய்மை அடைஞ்சிடுத்துனா எல்லாமே சரியாயிடுன்றா அது நமக்கு வந்து ரொம்ப முக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மகாபிரிவா வந்து தெய்வத்தின் குரலுடைய ஃபஸ்ட் வால்யூமில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறா நம்முடைய மனக்கண்ணாடி ஆடிக்கொண்டும் அழுக்கு படிந்தும் இருப்பதால் பொருள்களை அது உள்ளபடி ஆனந்த வஸ்துவாக பிரதிபலிப்பதில்லைன்றா நம்ம மனம் அழுக்காகவும் நம்ம மனம் சஞ்சலத்தோடும் இருக்கிறதுனால உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறார் அப்போ ஏன் நம்ம மனம் ஆடிக்கொண்டும் அழுக்கு படிஞ்சும் இருக்குன்னா நம்மளுடைய மன தூய்மையின்மை தான் காரணம் இந்த மனசை எப்படி தூய்மையாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் உடம்பினுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா நோய்களுக்குமான வேர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மனதில் தான் இருக்குது இந்த பசிச்சு சாப்பிட்றது ராத்திரியில் தீக்கு சீக்கிரமாக தூங்குறதுங்கிற எந்த மாதிரியான ஒழுக்கங்கள் மூலமாக நோயினுடைய கலைகளை தான் நம்ம விட்டிருக்கோம் நோயினுடைய வேரை அறுக்கவில்லை இதெல்லாம் நம்ம பின்பற்றும் பொழுது நம்மளுடைய நோயினுடைய வேர்கள் வேர் வரைக்குமான விஷயங்களை க கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அந்த மேற் சொன்ன நாலு விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நோயினுடைய வேரை அறுக்கணும்னா மேற் நம்மளுடைய மனம் தூய்மையாக இருக்கணும் அதை தான் இந்த ஃப்ரெஞ்சு நாட்டில் ஒரு பேரரசர் இருந்தார் நெப்போலியன் பேர் அவர் ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் வாழ்ந்தவர் ஒரு மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் இருந்தாலும் இந்த உடல் மனத்தை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சுருக்கார் அவர் அழகாக சொல்கிறார் அமைதியான மனமே உடலின் மிக சிறந்த மருந்துங்கிறார் எந்த மனம் அமைதியாக இருக்கிறதோ அதுதான் அந்த உடலுக்கான மிக சிறந்த மருந்துங்கிறார் இதையெல்லாம் நம்ம பெரியவா காலங்காலமாக செஞ்சுட்டு இருந்தா இதெல்லாம் அவள் பதிவு பண்ணலைய ஒழிய அவளாம் அமைதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்ததுனால தான் அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நோய்களையும் அந்த அமைதியான மனம் கொண்டு சரி பண்ணிட்டு இருந்தா அதுதான் அழகாக சொன்னா மனம் என்னும் மாமருந்துன்னா மனம் தான் மிகப்பெரிய மாமருந்து அந்த நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நோயாகட்டும் மனதில் இருக்கிற நோயாகட்டும் அதை சரி செய்யக்கூடிய விஷயம் எதுனா மனம் தான் மனதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கை மனமே தான் தூய்மைப்படுத்திக்குதுன்றா 
நம்முடைய வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் சரி எல்லாமே என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா மனதை நாளாக பிரிக்கிறது மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம்னு நாளாக பிரிக்குது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்கள் சந்தேகங்கள் இதையெல்லாம் மனம்னு சொல்கிறது நம்மளுடைய வாழ்வியல் பதிவுகள் நேற்று நம்ம போனோம் ஒரு கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அந்த பதிவு நம்ம உடம்புல மனதில் சேமிக்கிற இடத்துக்கு பேர் சித்தம்னு சொல்கிறது நம்மளுடைய வாழ்வியலில் நமக்கு நடந்த விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம மனது ஒரு பகுதியில் செய்தி சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பேர் சித்தம்னு சொல்கிறது புத்திங்கிறது என்னென்னா பகுத்தறியிறது எது நல்லது எது கெட்டது எது சரியானது எது தப்பானது எதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் புத்தி அகங்காரங்கிறது முடிவு பண்ணுறது அவன் சரி இவன் தப்பு அது சரி இது தப்புன்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு பேர் அகங்காரம் நாம் முடிவு எடுக்கிறதுனால அதுக்கு அகங்காரம் பல காலங்களில் பல நேரங்களில் நாம் முன்முடிவு எடுத்துருவோம் உத்வாலை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் அவள் மாறி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஒத்துவம் பொய் சொல்லிகிட்டே இருக்கான்னு வச்சிங்களேன் அவன் ஏதோ ஒரு சுந்தரப்பத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பொய் சொல்லியிருப்பான் ஆனால் அவனை பற்றி நாம் ஒரு முன்முடிவு பண்ணி வச்சுருவோம் அவன் பொய் சொல்கிறவன் தான் அவன் அதுக்கப்புறம் உண்மையே சொன்னாலும் அந்த உண்மையை நம்ம ஏற்றுக்கிற அளவுக்கு நம்ம மனம் தயாராக இருக்காது அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய அகங்காரம் இப்படி வேதாந்தம் வந்து மனதை நாலு பாகமாக பிரித்து சொல்லியிருக்கு அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மனதை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னா பொதுவாகவே மனிதர்களை இந்த மனதளவில் உளவியல் ரீதியாக ரெண்டாக பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம்னா இன்டலெக்சுவல் எமோஷனல்னு பிரிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் எமோஷன் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடியவாக இருக்கா அந்த எமோஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்று மனதில் அழுக்கு இருந்தால் எமோஷன் வரும் டக்குன்னு அழுக வரும் டக்குன்னு கோபம் வரும் டக்குன்னு திட்டுவோம் நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் மீறின எல்லா நம்மளை கண்ட்ரோல் மீறி ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா நம்ம எமோஷனில் இருக்கோம்னு அர்த்தம் நம்ம கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா நம்ம இன்டலெக்சுவலாக இருக்கும்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த எமோஷன்லேருந்து இன்டலெக்சுவல் ஆகும்பொழுது அந்த எமோஷன் இருக்கும் இன்டலெக்சுவல் என்னென்னா எந்த ஒன்று நடந்தாலும் அதற்காக பதறாமல் அதுக்கு தீர்வை நோக்கி நகரும் இந்த எமோஷ்னல் பதறிண்டே இருக்கும் தீர்வை நோக்கி நகர முடியாது நம்ம எமோஷனில் இருக்கும்பொழுது ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வை நம்ம தேடவே முடியாது நம்ம இன்டலெக்சுவலாக மாறினா மட்டும்தான் என்ன பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனையை சரியான வகையில் அணுகி அதுக்கான சரியான தீர்வை தேர்வு முடியும் அப்போது நாம் எல்லாமே பெரும்பாலும் எமோஷ்னலாக தான் இருக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை நம்மளுடைய இந்த லௌகிகமான வாழ்க்கை முறை வந்து எமோஷ்னலாக தான் இருக்கும் அந்த காலத்தில் நம்ம பிரிவாள்லாம் இன்டலெக்சுவலாக இருந்திருக்கா எமோஷ்னல் அவ்வளோ இருக்காது ரொம்ப எப்பயாச்சு தான் எமோஷ்னலாக இருப்பா பெரும்பான்மையான நேரங்கள் இன்டலெக்சுவலாக இருந்திருப்பா அந்த இன்ட இன்டலெக்சுவலாலிட்டியை நோக்கி நம்ம நகர வேண்டியது இருக்குது ரொம்ப சொல் ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்தில் சொல்லணுன்னா எந்த மனம் தூய்மையாக இருக்கிறதோ அந்த மனம் பிரபஞ்சத்தோட தொடர்பில் இருக்குது இந்த பிரகிருத்தியோட தொடர்பில் இருக்குது இப்போ ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து பேசின்ட்ருக்கா அந்த பத்து பேருக்கு ஏதோ ஒரு தகவலை இந்த பிரகிருத்தி சொல்லணும்னு நினைக்கிறதுன்னா அந்த பத்து பேர்லேயே யார் தூய்மையான மனதில் இருக்கோ அவா மூலியமாக ஒரு தகவலை சொல்லும் மகாபிரிவா சர்வவியாபி பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வர சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய மகாபிரிவா முக்காலத்தையும் உணர்ந்தவளாக இருந்தா பாஸ்ட்டும் தெரியும் ஃபியூச்சரும் தெரியும் ப்ரெசண்ட்டும் தெரியும் அவளுக்கு காரணம் என்னம்னா அந்த சித்தம் அவ்வளவு சுத்தமாக இருந்தது எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கணுமோ அவ்வளோ சுத்தமாக இருந்தது அதனால தான் நம்ம அவள் முன்னாடி போய் நின்னாலே நம்மளுடைய பிரச்சனைகள்லாம் தீர்ந்து போகிறது அப்போது தூய்மையான மனதின் வாயிலாக இந்த பிரபஞ்சம் பல ரகசியங்களை அறிவிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு கண்கண்ட சாட்சியாக மகாபிரிவா இருக்கா அப்போ மகாபிரிவாளுடைய டிவோட்டியாக இருக்கக்கூடிய நாமெல்லாம் மகாபிரிவாளுடைய சித்த சுத்தியிலேருந்து கொஞ்சமாவது இருக்கணும் அப்போ தான் நாம் மகாபிரிவாளை பின்பற்றுவோம்னு அர்த்தம் த டிவோட்டீஸ் ஃபாலோவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு தமிழில் அழகாக ஒரு வார்த்தை இருக்குது வழிபாடு வழிபடுபவர்கள் வழி தோன்றல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் வழி தோன்றல்கள் அப்படின்னா வழிபாடு இப்போ வந்து மகாபிரிவாலை நான் பூஜிக்கிறேன் அப்படின்னா மகாபிரிவாலை நான் வழிபடுறேன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது வழிபடுதல்னா என்னென்னா அவர்களுடைய வழியில் வாழ்வது தான் வழிபடுவதனுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் அவளுக்கு பண்ணுற பூஜைகள் அவளுக்கு ச சொல்கிற அஷ்டோத்திரங்கள் அவளுக்கு கொடுக்குற நீவிதியங்கள் இதையெல்லாம் மகாபிரிவா ஆனந்தமாக எடுத்துட்டாலும் மகாபிரிவா எப்போ பரம சந்தோஷம் அடைகிறான்னா அவா எப்படி வாழ்ந்தாலோ அதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழணும் அவா எப்படி விரும்பினாலோ அதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழும்பொழுது தான் 
நாம் அவளை வழிபடுகிறோங்கிற அந்த வார்த்தைக்கான சரியான விளக்கமாக இருக்கும் அதனால் மகாபிரிவா நமக்கு தெய்வத்தின் குரலில் அவ்வளோ வழி காமிச்சிருக்கா இந்த கலியுகத்தினுடைய வேதம்னா அது தெய்வத்தின் குரல் தான் அவ்வளோவு ரொம்ப சிறப்பாக எழுதியிருக்கா அதனால் அந்த தெய்வத்தின் குரலில் நம்ம படித்து நம்மளோட சுதர்மத்தின்படி நம்ம வாழணுங்கிறது தான் மகாபிரிவா விரும்பியிருக்கா சரி திரும்ப இந்த மனம்ன்ற தலைப்புக்குள்ளே வரும்பொழுது எப்படி வேதாந்தங்கள் மனதை நாளா பிரித்து சொல்லியிருக்கு ஆனால் நம்மளை மாதிரி லௌகிகாலுக்கு எளிமையாக மனதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இந்த சித்தி எப்படி சுத்தி பண்ணிக்கிறது இந்த சுத்தமாக எப்படி இந்த மனதை வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம இந்த மனதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னா இந்த மனம் மூணு லேயராக இருக்குது மேல் மனம் நடுமணம் ஆழ்மணம் மூணு மனம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் மனத்தை மூணு லேயராக வச்சுக்கோங்க மேல் மனம் நடுமணம் ஆழ்மணம் இந்த மேல் மனம் இருக்குல்ல அது எப்பொழுதுமே இந்த லௌகீக தொடர்புலேயே தொடர்பில் இருக்கும் ஆசைகள் மகாபிரிவா சொல்கிறா எல்லா துன்பத்துக்கும் காரணம் காமம் குரோதமும் தான்றா காமம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு ஆசை அப்படிங்கிறது தான் பொருள் மகாபிரிவா தெய்வத்தின் குரலில் சொல்லியிருக்கா காமங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் ஆசை அப்போ லௌகீக ஆசை நமக்குள்ளே அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த மேல் மனதில் மேல் மனதிலிருந்தே நம்ம இயங்கின்றிருக்கோம் இந்த மேல் மனதம் எதை எதெல்லாம் விரும்புதோ அந்த விருப்பத்தை நோக்கி நம்ம நகர்ந்துட்டுருக்கோம் அந்த மேல் மனம் எதையெல்லாம் நமக்கு கட்டளை எடுக்கிறதோ அதையெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டுருக்கோம் நம்மளுடைய ஆசைங்கிற பேரில் அந்த விஷயம் சில நேரங்களில் நடக்காமல் போகும்பொழுது மனம் சோர்வடைகிறோம் மனம் கஷ்டமடைகிறோம் அந்த நேரத்தில் நம்ம மனதில் வந்து அழுக்கு விழுந்துடுது இந்த நடுமணம் இருக்குல்ல அது சாட்சி மனம் சாட்சி பாவமாக இருக்கும் நல்லது எது கெட்டது எதுன்றது நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கும் எப்படி இருந்தால் நமக்கு நல்லதோ அதை காமிச்சு கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து ஆசை பாசங்கள்லாம் ரெண்டாவது பட்சம் நமக்கு எது நல்லதோ அதை மட்டும் காமிச்சு கொடுக்குமே தவிர அதுக்கப்புறம் நல்லது கெட்டது வந்து நம்ம கிட்ட இந்த பக்கமாக போனால் நாம் அந்த போய் அடைந்த இடத்த அடைய முடியாதுன்னு நமக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்கிறதுனா நடுமணம் சொல்லும் நடுமணம் சாட்சி மனம் அது நடுநிலையாக தான் இருக்கும் அது எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு சாய்வாக இருக்காது நம்ம இந்த மேல் மனதை தூய்மை பண்ணால் மட்டும்தான் நடுமனதில் வாழக்கூடிய ஒரு பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மேல் மனம் தூய்மை அடையணும்னா மகாபிரிவா நமக்கு சொல்கிற மாதிரி இந்த காம குரோதத்தை விடணும் ஆசையை விடணும் கோபத்தை விடணும் இயற்கைக்கு எதிரான எல்லா உணர்ச்சிகளையும் நம்ம உணணும் உணர்வு உணர்ச்சின்னு ரெண்டு இருக்குது உணர்ச்சிகள் எல்லாம் இயற்கைக்கு எதிரானது உணர்வு எல்லாம் இயற்கைக்கு உட்பட்டது பசிங்கிறது உணர்வு பசி உணர்வுன்னு தான் சொல்லுவோம் பசியை உணர்ச்சின்னு சொல்ல மாட்டோம் கோபத்தை உணர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் ஆசையை உணர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பிரகிருதி தர்மத்துக்கு எதிராக இருக்கிறதெல்லாம் உணர்ச்சிகளாகவும் பிரகிருதி தர்மத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கிறதெல்லாம் உணர்வுகளாகவும் இருக்குது அப்போது மேல் மனதம் தூய்மை அடைஞ்சாதான் அடுத்து நம்மளுடைய ட்ராவல் நடுமனதை நோக்கி நடக்கும் அந்த நடுமணம் இருக்கும் பொழுது நாம் எல்லா இடங்கள்லேயும் நடுநிலையாக இருப்போம் நமக்கு தெரிஞ்சவா அறிஞ்சவா நம்ம குழந்தை தப்பு பண்ணிட்டும் பொழுது நம்ம குழந்தையாச்சின்னு நம்ம குழந்தைக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து மேல் மனத்தில் இருக்கும்போது வரும் ஆனால் ஒரு நடுமனதுக்கு நீங்கள் போயிட்டேனா எது கரெக்டாக எது நடுநிலையோ எது சரியானதோ அதை நோக்கி நம்ம நகர்ந்துட முடியும் ஆனால் நடுநிலை நடுமணம் என்பது பர்மனண்ட் கிடையாது அதையும் தாண்டி ஆழ்மனதுக்கு போகணும் இந்த ஆழ்மனதில் தான் உண்மைகள் இருக்கும் எல்லா வகையான உண்மைகளும் அந்த ஆழ்மனதிலிருந்து நாம் இந்த வாழும் பொழுது தான் ஆழ்மனதில் நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே உண்மையான விஷயங்கள் அங்கே பதிவு இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உண்மைகளும் அத்தனை இரகசியங்களும் ஆழ்மனதின் வாயிலாக தான் வெளிப்படும் அப்போ இந்த மேல் மனதையும் அடிமனதையும் நம்மை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு இந்த மேல் மனதையும் நடுமனதையும் தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு ஆழ்மனதை நோக்கி நம்ம நகர வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஆழ் மனதில் இருந்து தான் நம்ம இந்த ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் யார் ஒருவருக்கு அந்த ஆழ் மனது நமக்கு நிறைய நேரம் அந்த ஆழ் மனது சில ரகசியங்களை சொல்லும் சில அறிவிப்புகளை சொல்லும் சில விஷயங்களை நமக்கு அறிவிக்கும் அதை தான் நம்ம இன்ட்யூஷன் சொல்லுவோம் அதுதான் நமக்கு வந்து பல விஷயங்களை சொல்லுவோம் அந்த ஆழ் மனம் தூய்மையாக இருக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சம் நம்மளோட நேரடி தொடர்பில் இருக்குது இந்த பிரகிருதி நமக்கு நேரடி தொடர்பில் இருக்குது மகாபிரிவா நமக்கு நேரடி தொடர்பில் இருக்கா மகாபிரிவாளுடைய டிவோட்டிஸ் சில பேருக்கிட்ட மகாபிரிவா வந்து சம்பாஷணை பண்ணுறா அப்படின்னா அவள் அந்த மேல் மனதையும் நடுமனதையும் தூய்மைப்படுத்தின்னு ஆழ் மனதில் வாழ்ந்துட்டுருக்கான்னு அர்த்தம் அவள் மூலிமா மகாபிரிவா பல தகவலை நமக்கு கொடுப்பா அப்போது மகாபிரிவா நம்மளோட டைரெக்டாக தொடர்பு கொள்ளணும்னா நாம் என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய மேல் மனதையும் தூய்மையாக வச்சுக்கணும் நடுமனதையும் தூய்மையாக வச்சுட்டு ஆழ்மனதையும் தூய்மையாக வச்சுக்கணும் 
ஆரம்ப நிலையில் ஆழ் மனதிலையும் சில அழுக்கு இருக்கும் இதையெல்லாம் சித்த சுத்தி பண்ணிட்டோம்னா நிச்சயமாக மனம் தூய்மையாக இருக்கும் பொழுது உடம்புல ஒரு நோய் கூட வராது மனம் தூய்மையற்ற நிலையில் தான் நமக்கு உடலில் நோய் வருது எனவே இந்த மனதை தான் நம்ம ரொம்ப தூய்மைப்படுத்த வேண்டியது இருக்குது இந்த உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான விஷயம் அதை ரொம்ப ஈஸியாக எல்லோரும் பின்பற்றிட முடியும் ஆனால் இந்த மனதை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப போராட வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஈஸியாக மனதை கரெக்ட் பண்ணிட முடியும் ஈஸியாக மனதை அழுக்காக்கிட முடியும் அதனால் இந்த மனதை எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நம்ம நாளைக்கு வகுப்பில் பார்க்கலாம் மன தூய்மையோடு நம்மெல்லாம் சிரேசாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மகாபிரிவாக்கிட்ட வேண்டிட்டு என்னோடய சம்பாஷணையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன் மகாபிரிவா